in this session we are studying the next chapter chapter 14 ch sorry chapter number 13 photosynthesis in higher plants okay plant physiology is very important chapter on photosynthesis in higher plants in the other photosynthesis nor another in the presence of sunlight the food food is synthesized that is called as photosynthesis namukku organism thine adinte mode of nutrition anusarichi rendu item majorly classify kiya one autotrophic mode of nutrition second one heterotrophic mode of nutrition autotrophic mode of nutrition nor another sonta ite food undakkan kaivulla organism thine nammal autotrophic mode of nutrition and those organism we will call as autotrophs and if one organism is depending on other organism for their food requirement angan the organism thine namukku heterotroph nu parayam ipo nammal ivada padikkan povunna photosynthesis autotrophic mode of nutrition by photosynthesis aanu nammal padikkan povunna adu endu kondana photosynthesis enna peru varanulla kaaranam synthesizing the food in the presence of sunlight adey pole sun is the primary source of energy on earth sun aanu primary source of energy nu parayunna and that sunlight if the organism can use for making the chemical energy and if it is able to use for synthesizing the food those kind of organism can follow photo autotrophic mode of nutrition okay that is called as photosynthesis adayade sun ennu parayna primary source of energy ne use cheyidu konde chemical energy ay atp ne synthesize cheyi aa atp chemical energy atp ne use cheyidu ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയും ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ദേ ആർ ഓട്ടോട്രോ സോ ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയും ഈ ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ കാണുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആക്ച്വലി ദേ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അനാബോളിക് പ്രോസസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അനാബോളിക് പ്രോസസ് എന്താ അനാബോളിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ build up process is called as anabolic process right nammal padichittunda metabolism there are two different types anabolism and catabolism alle anabolism nu parnale synthesizing process catabolism nu parnale breakdown process here photosynthesis means in the presence of sunlight carbohydrate is synthesized by anabolism or build up of carbohydrate from carbon dioxide and water carbon dioxide um water um kooditte co2 plus h2o it gives 6co2 plus 12 h2o it gives c6h12o6 plus 6h2o plus 6o2 alle അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു ആറ് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്ത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അനാബോളിക് പ്രോസസ് വി നോ അനാബോളിക് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർ എനർജി റൈറ്റ് അനാബോളിക് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് റിക്വയർ എനർജി സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എൻഡർഗോണിക് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എൻഡർഗോണിക് പ്രോസസ് ആൻഡ് വി നോ ദിസ് ഈസ് ഓക്സിഡോ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡോ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡോ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആവുന്നതെന്ന് നോക്കാം നോക്കിക്കേ ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഹിയോ ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അൻ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഏജന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടിംഗ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഓ സിക്സ് and it is producing oxygen here so here the oxidation oxidation reaction it occurs with water reduction reaction it occurs for carbon dioxide so we can say it is an oxidation reduction reaction adey pole thane it is a physico chemical process in the physico chemical process nu vichale here the physical energy which is sunlight that will be converted into a chemical energy so physico chemical process that chemical energy it is used for the chemical biochemical reaction that is anabolic reaction for combining carbon dioxide and water to produce the carbohydrate appo photosynthesis nu parayunnathu synthesis synthesizing the food in the presence of sunlight sunlight ne atp molecule nammude namukku ara living organism la energy currency nu parayunnathu endana atp molecule ana appo atp molecule undengi 
ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ അനാബോളിക് റിയാക്ഷൻ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എ ടി പി മോളിക്യൂൾ സൺലൈറ്റ് വെച്ച് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുകയും ആ എ ടി പി മോളിക്യൂൾ വെച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയും വാട്ടറിനെയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല വി ആർ വി ആർ ഡിപെൻഡിങ് ഓൺ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ അവർ ഫുഡ് വി ആർ ഡിപെൻഡിങ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ഓക്സിജൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് See here the carbohydrate which is stored inside the plants that can be utilized by the heterotrophic organism. Because we are unable to use direct sunlight energy for making ATP molecule. So, we are dependent on our food. That's why we are here. The major part of the oxygen which is removed or which is fouled by the continuous respiration by ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഓക്സിജനൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ് ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജൻ ആണ് ആ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഓക്സിജന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് കൊണ്ട് രണ്ട് ഉപയോഗം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫുഡും കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രഷ് എയറും കിട്ടും അതായത് ഓക്സിജനും കിട്ടും ഇനി ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കാനുള്ള കാരണം they have some additional pigments to absorb the sunlight and to convert the sunlight into atp energy molecule alle avarku oru sunlight absorb cheyanulla capacity inde adu absorb cheyanulla equipment inde namukku adu illa adu absorb cheyida adre chemical energy aaki maatanulla oru mechanism avare body ilunde but it is not present in the heterotrophic organism now which are the basic requirement of photosynthesis endakkana namukku ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് വേണ്ട ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സി ഹിയോ ദ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് മാത്രം പോരാ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾ ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ സൈഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽ ഓർഗനലിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തിരിക്കുന്ന ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾ ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇറ്റ് റിക്വയർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇറ്റ് റിക്വയർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതാണ് മേജർ റിക്വയർമെന്റ് ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇനിയുണ്ട് ഇതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ പറയാം അതായത് ഐ ഏർലി എക്സ്പെരിമെന്റ് വിച്ച് വാസ് വിച്ച് ബി നോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്താ പറയാ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ് ദീസ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് sunlight it is required for photosynthesis and chlorophyll it is required for photosynthesis by doing an experiment they proved enginana avaru sunlight um adu pole enne chlorophyll molecule photosynthesis ne venam ennu prove cheyidathu see here they they have just cultured one plant adayathu oru chedi chettile avaru oru plant ne valarthi adinath oru oru ella they they made it to variegate variegated leaf വേരിഗേറ്റഡ് ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടന്റിനെ മുഴുവൻ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറോഫിൽ മുഴുവൻ അതിനകത്ത് അലിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ എന്തായി ആ ഒരു ഒരു ഇലയിൽ ക്ലോറോഫിൽ മൊളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതേപോലെ ഒരു ഇലയുടെ പകുതി വെച്ചിട്ട് അവർ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലയുടെ പകുതിയിൽ എന്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല സൺലൈറ്റ് പതിക്കില്ല ബാക്കി പകുതിയിലോ സൺലൈറ്റ് പതിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ sunlight requirement um chlorophyll molecule de requirement um kaanan vendittana so we have taken a potted plant in the one leaf we were variegated variegated nu parna decolorize cheyidu kalaya decolorize cheyidu kalayam verunnilla aa leaf ne korchu neram alcohol le treat cheyida vadi adayada aa nikkuna plant le nikkuna leaf ne thanne korchu neram alcohol le treat cheyidu nijittundengil adinte color poi kittum adayada chlorophyll molecule poi kittum അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ലീഫിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്യും പകുതി ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്യും പകുതി അതിനെ വെറുതെ വിടും കവർ ചെയ്യാതെ വിടുകയും ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലീഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഒരു ലീഫ് ബാക്കിയെല്ലാ ലീഫും കവർ ചെയ്യാതെ വിടാം നോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ ജസ്റ്റ് കീപ് ദിസ് പ്ലാന്റ് ഫോർ പ്ലാന്റ് അണ്ടർ സൺലൈറ്റ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് സൺലൈറ്റിന്റെ അടി കൊണ്ടുവയ്ക്കും then after that we can see this variegated leaf it is not producing any starch in it variegated leaf il nammal starch test cheyidale starch test cheya nu parna endana nammal adinte ullile aa elayile idu olichu nokkiya mathi iodine olichu nokkiya mathi i
അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ബ്ലൂ കളറായിട്ട് വേരിഗേറ്റഡ് ലീഫിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ഇറ്റ് വാസ് റിമൂവ്ഡ് ഔട്ട് ഈവൻ ദോ വി ഹാവ് ഗിവൻ ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റും എക്സ്പോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചത് പക്ഷെ ഇത് രണ്ട് ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞൂല്ല സ്റ്റാർച്ചിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ദ ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു ലീഫ് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളറ് തുണി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് there also we could not see the uh, presence of starch because uh, the sunlight it was not able to hit that region because uh, it it was covered with black color paper appo avadu namukku endu manasilam sunlight is required for photosynthesis ini the green color leaf which was exposed to sunlight that was able to prepare the food so they gave the starch positive test so from that it is clear the sunlight and chlorophyll molecule it is essential for photosynthesis ini ningku oru samshayam endona ee plant nath already idu undavilli starch undavilli endona adinu vendittu nammal eppo photosynthesis inde or experiment cheyan plant edukkumbolum nammal adine egadesha or 48 hours allengi rendu divasam dark il vecha plant aayikanam ennu parna avare ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്ലൂക്കോസിനെ മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതായത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇനി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ എനർജി അവരുടെ ഫുഡ് റിക്വയർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ല അതായത് ഡീ സ്റ്റാർച്ച്ഡ് പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പൊ ഡീ സ്റ്റാർച്ച്ഡ് പ്ലാന്റ്സിനെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഡീ സ്റ്റാർച്ച്ഡ് പ്ലാന്റിനെ എടുത്തിട്ട് ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടന്റ് വേണം എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേരിഗേറ്റഡ് ലീഫിനെ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അലൗ ചെയ്തോടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടന്നില്ല ഫ്രം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ലീഫിനെ ബ്ലാക്ക് കളർ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് അതിന് ലൈറ്റ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തു സോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു ദ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ സൺലൈറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആൻഡ് ദ ഗ്രീൻ ലീഫ് വിച്ച് വാസ് എക്സ്പോസ് ടു സൺലൈറ്റ് ദാറ്റ് വാസ് ഏബിൾ ടു സിന്തസിസ് ദ ഫുഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദീസ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇനി വേറൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് മോൾസ് ഹാഫ് ലീഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇതും പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മോൾസ് ഹാഫ് ലീഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഒരു ഡീ സ്റ്റാർച്ച്ഡ് പ്ലാന്റ് എടുക്കും ഒരു ഡീ സ്റ്റാർച്ച്ഡ് പ്ലാന്റ് എടുക്കും ഒരു പോട്ടിലുള്ള ഡീ സ്റ്റാർച്ച്ഡ് പ്ലാന്റ് എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാല് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു ലീഫിന്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കോർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഇട്ട് കൊടുക്കും പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉള്ള കെ ഒ എച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് കെ ഒ എച്ച് ചുമ്മാ ഒരു പഞ്ഞിയിൽ മുക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടാൽ മതി കെ ഒ എച്ചിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ മുഴുവൻ കെ ഒ എച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇനി അറിയേണ്ടത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് അത് എക്സ്പെരിമെന്റലി പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കെ ഒ എച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ലീഫിന്റെ ഒരു കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി അത് അടച്ചു വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി അടച്ചു വെക്കും ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പോസ് ദിസ് പ്ലാന്റ് ടു സൺലൈറ്റ് ഇത് നമ്മൾ സൺലൈറ്റിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വെൻ വി വെൻ വി ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സ്റ്റാർച്ച് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്ലാൻ പാർട്ട് വിച്ച് വാസ് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് or which was present inside that uh, what to say that hmm, pot like structure where kvoh was present kvoh undirunne aa oru tube nattekke expose aayittulla leaf inde pathile avada starch formation nadandittilla that means the
ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ജോസഫ് പ്രീസ്ലിയുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്താണ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി അദ്ദേഹം സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിലാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹം ആണ് ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് കേട്ടോ ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിച്ച സയന്റിസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിലാണ് അദ്ദേഹം ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഓക്സിജൻ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാല് പ്രീസ്ലിയുടെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ അദ്ദേഹം എടുത്തത് ഹി ഹി ടു കെ ബെൽജാർ കണ്ട അവിടെ ഒരു പടം കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് ദ പ്രീസ്ലീസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂ നാല് ബെൽജാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബെൽജാറിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ ബെൽജാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൈസും ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ബെൽജാറിൽ നമുക്ക് കാണാം കുറച്ച് സമയം അതിനെ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മെഴുകുതിരി കെട്ടുപോയി അതുപോലെ തന്നെ ആ മൈസ് ചത്തും പോയി ദെൻ ദ തേർഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വി ക്യാൻ സി ആ സെയിം ബെൽജാറിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് മൈസ് അലൈവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്ലാന്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമുക്ക് സെയിം തിങ് തന്നെ കാണാം ഫോർത്ത് ഇതിനകത്തും അതായത് നമ്മൾ ആ എക്സ്പെരിമെന്റിന് വെക്കുന്ന സമയത്ത് സിയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ആഫ്റ്റർ ഇൻക്യുബേഷൻ ഓൾസോ ദ സെയിം തിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഹൗ വി കെറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിമെയിനിങ് അല്ലെ മൈസ് ചത്തുപോയിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ മെഴുകുതിരി കത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് അതിനകത്ത് വളരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ദ എയർ വിച്ച് ഇസ് ഫൗൾഡ് ബൈ ദിസ് മൈസ് ആൻഡ് ദ ക്യാൻഡിൽ ബേണിങ് ക്യാൻഡിൽ ബേണിങ് കൊണ്ടും അതേപോലെ മൈസ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ചീത്തയാക്കുന്ന എയർ ദാറ്റ് വാസ് ഏബിൾ ടു റീപ്ലേസ് ബൈ ദ പ്ലാന്റ്സ് അത് പ്ലാന്റ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ഹി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ദ ഫ്രഷ് എയർ വിച്ച് ഈസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു റീപ്ലേസ് ബൈ ദ പ്ലാന്റ് ഹി 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 കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ പ്ലാന്റ് ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ് ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവിടെ ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും കെട്ടുപോകാത്തത് അതുപോലെ മൈസ് ചത്തുപോകാത്തോ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ജാൻ ഇഞ്ചൻ ഹോസ് ജാൻ ഇഞ്ചൻ ഹോസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഹി ജസ്റ്റ് ഹി ജസ്റ്റ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് പ്ലാന്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു റിമൂവ് ദ ഫൗൾ എയർ ആൻഡ് ഫിൽ ദ ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ ബെൽജാർ only in the presence of sunlight sunlight in the presence lana idu nadakkullu nu adeham manasu adeham kandupidichu enna parna oxygen plants evolve cheyna photosynthesis nadakkuna samayatha nanu adeham kandupidichu adinu vendittu adeh or aquatic plant eduthu adu adeh bright sunlight il vechittu adinde green parts irikkunna adayathu അതിന്റെ ഗ്രീൻ കളർ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്തു സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ഓൾസോ ഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ വേർ എവർ ദ ഗ്രീൻ കളർ ഈസ് ദർ ദർ ദ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോർ ദാറ്റ് ദ ഫോട്ടോൺസ് ആർ ക്യാപ്ചർ ഓർ ദ ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് ദർ ദ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ഈസ് ദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ജോസഫ് പ്രീസ്ലി ജാൻ ഇഞ്ചൻ ഹോസും കൂടി കൂടി ചെയ്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജോസഫ് പ്രീസ്ലി പറഞ്ഞു ഒരു പ്ലാന്റ് വളരുമ്പോൾ അത് ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ജാൻ ഇഞ്ചിൻ ഹോസ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ദിസ് ഓക്സിജൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ദ ഓക്സിജൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ജൂലിയസ് വോൺസാഷ് ജൂലിയസ് വോൺസാഷ് എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് ജൂലിയസ് വോൺസാഷ് എസ് എ എസ് എ സി എച്ച് എസ് സോറി ഇദ്ദേഹം എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് വെൻ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ആൻഡ് ഡു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫോട
ക്ലോറോഫിൽ മോളിരിക്കു മോളിക്യൂൾ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് ഇരിക്കുന്ന ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്റ്റാർച്ച് ആദ്യം സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ആ ഡീ സ്റ്റാർച്ച്ഡ് പ്ലാന്റിനെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിന്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് അയോഡിൻ ടെസ്റ്റ് ന് വേണ്ടി അയോഡിൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ ദാറ്റ് വാസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ജൂലിയസ് മോൺസാഷ് അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു ഡിഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓൺ ദിസ് ഇസ് ടി ഡബ്ല്യു ഏഞ്ചൽ മാൻ ടി ഡബ്ല്യു ഏഞ്ചൽ മാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാല് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്ന് ലൈറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ലൈക്ക് വിബ് ജിയോ ലൈക്ക് റൈറ്റ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇതിനകത്ത് ഏത് സൺലൈറ്റിലാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് ടി ഡബ്ല്യു ഏഞ്ചൽ മാൻ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാല് ക്ലാഡോഫോറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽഗേനെ ഹി ഗ്രൂ ഇൻ ദ അക്വാറ്റിക് മീഡിയം അതിന്റെ അക്വാറ്റിക് മീഡിയത്തിലേക്ക് ഹി സ്പ്ലിറ്റഡ് ദ ലൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദിസ് ക്ലാഡോഫോറ ആ ലൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ കളർ ലൈറ്റും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാഡോഫോറയിലേക്ക് കൊടുത്തു ഹി കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേറെ വെർ ദ ലൈറ്റ് റെഡ് കളർ ആൻഡ് ബ്ലൂ കളർ ഈസ് ഫോൾ ബ്ലൂ കളർ ഈസ് ഫോളിംഗ് ദേർ ദ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഈസ് ഒക്കറിങ് ബ്ലൂ കളർ ലൈറ്റിലും റെഡ് കളർ ലൈറ്റിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് കാണാൻ പറ്റി അത് എങ്ങനെയാണ് അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് കൊണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഓക്സ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് എയർ ബബിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നും പറഞ്ഞു ആരാ പറഞ്ഞത് ജാനിൻ ജിൻ ഹോസ് പറഞ്ഞില്ലേ എയർ ബബിൾസ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് വേർ ദ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടുത്ത് എന്തായാലും എയ്റോബിക് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ക്ലാഡോഫോറിനെ ഇട്ട മീഡിയത്തിൽ അയാൾ കുറച്ച് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഹി കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേർ എവർ ദ ക്ലാഡോഫോറ ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് വിത്ത് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഓൾ ദ എയ്റോബിക് ഓർഗാനിസംസ് ആർ അക്യുമുലേറ്റിംഗ് ഇൻ ദീസ് ടു റീജിയൻ ഫ്രം ദാറ്റ് വാട്ട് വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് വേർ എവർ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ കളർ ഈസ് എക്സ്പോസ് ദേർ ദ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഒക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ഇ വേൾഡ് where oxygen is there there the aerobic organisms are accumulating appo adinu adeham kandupidichu endha nu cheyyundengi eda spectrathil aanu allengi eda color light laanu photosynthesis nadakkunna ennaanu adeham kandupidichu okay so uh, tw angel man's contribution athra cherudunnu aayirunnilla ta then next one we are entering inside the into the formula of this one carbon dioxide and water in the presence of sunlight it is converting to ch2o and oxygen carbon dioxide sunlight inde presence le ch2o nu parayna compound that is nothing but carbohydrate and oxygen was evolved so here cornelius van neel adeh endha cheyidennu vichale ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ദ ഓക്സിജൻ വിച്ച് ഇസ് ഇവോൾഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ഓക്സിഡൈസിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഓക്സിഡൈസിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ സോ ഹിയർ കൊനേലിയസ് വാനിൽ ഹി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദ ഓക്സിജൻ ഈസ് ഇവോൾഡ് ഫ്രം ദ ഓക്സിഡൈസിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഓക്സിഡൈസിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ ആൻഡ് റെഡ്യൂസിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് പർപ്പിൾ സൾഫർ ബാക്ടീരിയ ആസ് ഓർ ഗ്രീൻ സൾഫർ ബാക്ടീരിയ അദ്ദേഹം അത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പറ്റിയത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഗ്രീൻ സൾഫർ ബാക്ടീരിയയിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു വെച്ചാല് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്പൈനിങ് വിത്ത് എ വിത്ത് ആൻ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഹിയർ നോട്ട് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് എച്ച് ടു എസ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ആൻഡ് ഹി കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് CH2O, this is ഓ ദിസ് ഇസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ദ സൾഫർ ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ് ഫ്രം ഹിയർ സ
this has to be proved by somebody right theory varna pora this has to get some proof that was done by he uh, done in 1941 by ruben kamen and hasid ruben kamen and hasid this was proved in 1941 avar endha cheyide nu cheyale carbon dioxide when they carbon dioxide and water when they used for photosynthesis the oxygen which is present in the water was radio labeled as 18 oxygen adayid oxygen density onu kooti koduthu sadharana oxygen de molecular weight etre 16 aanu le atomic weight vandate 16 aanu ivide adu 18 aaki koduthu and they observe here it will produce ch2o and it will produce O2 molecule. This O2 molecule, which was released out, has high density as 18O. In the varna, in that thing, that is, this oxygen molecule, what they give under that, even that is water molecule. That is. So, by using radio labeling the oxygen, they could prove oxygen is evolved from water molecule. These were the different experiment conducted by different scientists. So, we can only say. ആദ്യം നമ്മൾ ലൈറ്റും ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂളും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് റിക്വയർഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇറ്റ് വാസ് ജോസഫ് പ്രീസ്ലി ഈസ് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഹി സെ ഒരു മൈസും അതുപോലെ ബേൺ ബേണിങ് ക്യാൻഡിലും ഫൗളാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തയാക്കുന്ന എയറിനെ പ്ലാന്റ്സിന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ജാൻ ഇഞ്ചൻ ഹോസ് എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഓക്സിജൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ഫൗൾഡ് എയറിനെ ഫ്രഷ് ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓക്സിജൻ ഓൺലി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് അതുപോലെ ജൂലിയസ് ബോൺസാഷ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജൂലിയസ് ബോൺസാഷ് ആക്ച്വലി ഹി 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 സൈഡ് ദ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോം ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ക്ലോറോ ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് സ്റ്റാർച്ച് ഓയിൽ ടെസ്റ്റ് കാണുന്നത് സാധാരണ ഗ്രീൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ജൂലിയസ് മോൺസാഷ് ടി ഡബ്ല്യു ഏഞ്ചൽമാൻ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് എനർജി ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ലൈറ്റിൽ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആർ ദേ ലൈക്ക് വിബ് ജിയോ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇതിനകത്ത് ഏത് കളറിലുള്ള ലൈറ്റ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്ത ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേര് ക്ലാഡോഫോറയാണ് അതേപോലെ അദ്ദേഹം ഹി യൂസ്ഡ് സം എയറോബിക് ഓർഗാനിസംസ് ഓൾസോ ഈ ക്ലാഡോഫോറ അക്വാറ്റിക് അക്വാറ്റിക് ഹാബിറ്റാറ്റിൽ വളർത്തിയിട്ട് ആ ക്ലാഡോഫോറയെ സ്പ്ലിറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ലൈറ്റ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ബ്ലൂ ലൈറ്റിലും റെഡ് ലൈറ്റിലും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത കുറച്ച് എയറോബിക് ഓർഗാനിസംസ് എയറോബിക് ബാക്ടീരിയാസ് ദർ അക്യുമുലേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ റീജിയൻ വെർ ഓക്സിജൻ ഈസ് പ്രസന്റ് ദാറ്റ് വാസ് ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് റീജിയൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൊണേലിയസ് വാലിയിൽ അദ്ദേഹം എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇവോൾഡ് ഫ്രം ദ ഓക്സിഡൈസിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഓക്സിഡൈസിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ കേസിലെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ദ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫർ സോറി പർപ്പിൾ സൾഫർ ബാക്ടീരിയ ഓർ സോറി ഗ്രീൻ സൾഫർ ബാക്ടീരിയ ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയാസ് ദ വിൽ ബി യൂസിങ് എച്ച് ടു എസ് ആസ് ദ റെഡ്യൂസിങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് അങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിസത്തിൽ സൾഫർ ആയിരുന്നു എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു പോയത് അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് റൂബൻ ക്യാമൻ ഹാസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സയന്റിസ്റ്റ് he what they did in 1941 they used carbon dioxide and water where water was radio labeled as 18 water 18 oxygen uh, uh, labeled with 18 oxygen and they could understand the oxygen which is evolving that was high dense as 18 oxygen okay so this is all this is all about the uh, uh, experimental proof ini namaku padikkanulla photosynthesis a process ana adu evidiyanu nadakkunna എന്തൊക്കെ പ്രോസസ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കേട്ടോ ദിസ് വാസ് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്